Bienvenue, belle âme, au podcast Guide Cosmique. Je suis Maëva, la guide cosmique, et ma mission est de te guider à reprendre ton pouvoir et à reconnecter à la lumière en toi, afin que tu vives une vie alignée à ta destinée, une vie où tu crées ta réalité. Je t'invite à me suivre sur ma page Instagram Guide Cosmique afin d'en apprendre plus sur mes offres. Bon podcast! Hello Starcy, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode, plusieurs mois. Euh, je suis revenue de mon voyage de plusieurs mois, de six mois en Asie. Après, j'étais un mois euh, en France, dans de la famille. Puis là, je viens enfin de me redéposer au Québec. Même si ça me manque de voyager, de visiter des nouvelles affaires tous les jours, de aller voir des éléphants dans des, dans des sanctuaires, aller faire de, de la plongée, ça me manque. Et en même temps, je suis tellement contente de retrouver une routine ici au Québec, de retrouver une stabilité, de pouvoir m'alimenter plus sainement, contrôler ce que je mange à la place de manger au restaurant trois fois par jour, de pouvoir vraiment avoir le temps de m'installer, de travailler avec du bon Wi-Fi pour mes appels. Oh mon Dieu, ça m'avait tellement manqué. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de retrouver un petit peu de cette stabilité, cette routine, puis de me remettre au podcast J'adore enregistrer des podcasts. C'était pas parce que j'avais pas envie que j'en ai pas enregistré dans les derniers mois, mais j'avais jamais le temps, ou sinon il y avait pas de bon Wi-Fi, ou sinon j'étais toujours dans des endroits où il y avait extrêmement de bruit, des poules en arrière, des chiens qui jappaient. Tout le temps trop de bruit, et pour moi la qualité du son c'est tellement important. Donc on est ici aujourd'hui dans cet épisode. J'ai envie de te parler de la différence entre une voyante et une médium, ou un voyant et un médium, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des dons et qui sont médiums ou voyants. C'est vraiment important, je pense, de parler de la différence parce que ben déjà, c'est des concepts qui ne sont pas connus par tous. Puis en plus, la différence, on pas, quand on n'est pas forcément dans le domaine, on ne sait pas trop c'est quoi la différence, alors que ce n'est pas vraiment la même chose. Il y a des similarités dans les deux dons, mais en même temps, c'est différent. Euh, pas toutes les voyantes qui sont médiums, mais les médiums peuvent être voyantes. On va parler de ça dans ce podcast-là aujourd'hui. Euh, en passant, je sais qu'avant, dans mon contenu et tout, je, à, à la place d'utiliser le mot « voyante », j'utilisais le mot « psychic », qui est l'anglais de « voyante ». Parce que, je sais pas, j'avais un petit trigger avec le mot « voyante ». J'aimais beaucoup plus comment ça sonnait, « psychique », qu'est-ce que ça impliquait. Euh, pour moi, on dirait que j'avais cette image de comme une femme un peu charlatan qui euh, lit ton futur dans une boule de cristal. Puis je suis comme, ah, c'est techniquement pas vraiment ça que je fais. Donc, j'étais réticente à m'appeler « voyante ». Mais là, en même temps, quand le monde il me demandait c'est quoi que je faisais comme métier ou peu importe, T'sais, en anglais, quand je, quand je voyageais puis je rencontrais du monde qui parlait anglais, c'était facile de leur dire psychique, ils comprenaient plus ou moins, je leur expliquais. Mais en français, le trois quarts des gens, ils comprennent pas c'est quoi psychique. Fait que de toute façon, il faut que je leur explique. Puis je suis genre, ah, ben, dans le fond, c'est comme voyante, mais pas vraiment. Puis je leur explique un peu ce que je fais. Puis je sais pas, j'ai eu comme un, une illumination dans les derniers temps. Puis j'ai vraiment fait la paix avec ce mot, que j'ai pas de problème à m'appeler voyante. Je suis comme, ben oui, c'est un don de voyance que j'ai. Je, je connecte au passé, au présent, au futur de, de, des gens, des animaux, de qu'est-ce qui se passe sur Terre en ce moment. J'ai des prémonitions, j'ai plein d'affaires qui se passent. C'est un don de Voyance. Donc, c'est bon, j'ai fait la paix, j'ai libéré mon trigger par rapport à ça. Donc, tu vas sûrement me, me voir, m'entendre dans mon contenu dans les prochains temps, parler que je suis une voyante, euh, que je m'identifie comme ça, puis que je vais parler de voyance à la place de toujours parler du mot psychique, psychique que personne ne comprend. Donc, dans ce podcast, on aborde c'est quoi la différence entre la voyance et la médiumnité. Donc, la meilleure façon que je peux t'expliquer ça, OK, c'est qu'une voyante va lire l'énergie de la personne devant. Il y a quelqu'un qui vient me voir pour un rendez-vous et cette personne-là, moi, je plonge dans son champ énergétique, dans son aura. Puis c'est vraiment dans son champ énergétique, quand je projette mon énergie vers cette personne-là, que ce soit en présentiel ou en zoom, c'est absolument la même chose. Là. Il n'y a, a pas de différence, l'énergie n'est pas limitée par l'espace et le temps. Donc, je me projette, je me projette dans l'énergie de la personne et de là, j'accède vraiment à son passé. Dans cette vie-ci, j'accède aussi à des vies antérieures qui me sont montrées. Je peux voir dans son présent aussi c'est quoi qui se passe dans son corps, euh, comment est-ce que l'énergie circule, c'est quoi ces blocages énergétiques, si elle en a, c'est quoi le genre de pensée que cette personne-là a, c'est quoi le genre d'émotion qu'elle a en ce moment dans sa vie. Puis, dans les potentiels futurs aussi, j'ai accès des fois à euh, ça ressemble à quoi son, son, son futur. Il faut noter que 
les lignes de temps du futur sont tout le temps en train de changer puis de se réarranger à chaque choix, à chaque décision que tu prends. Donc, le futur n'est pas « set in stone », c'est pas forgé dans la pierre. Euh, si tu vas voir une voyante puis elle te dit qu'elle connaît absolument ton futur puis que c'est sûr à 200 que c'est ça, X, Y, Z qui va arriver, euh, pas forcément parce que ça change tout le temps. Donc, moi, je connecte aux potentialités les plus grandes. Je suis capable de plonger dans ton énergie puis de regarder hein, par rapport à où tu es en ce moment par rapport aux décisions que tu fais dans ta vie, ben voici tel futur à 80 le plus, le plus probable que je vois que tu es aligné. Il y a telle autre ligne de temps aussi sur laquelle tu es aligné. Donc, j'ai accès à ces lignes de temps, le futur. Puis tout ça, c'est vraiment en connectant avec l'énergie de la personne devant moi. La voyance, ça peut aussi ressembler à avoir des prémonitions. Donc, savoir que quelque chose va arriver avant même que ça arrive, ça peut être sous forme de rêve, ça peut être sous forme d'intuition, de vision. Ça m'arrive beaucoup, de plus en plus, euh, ces derniers temps. En plus, j'ai des rêves, puis comme je fais un rêve, puis je me réveille le matin, puis 20 minutes plus tard, la chose arrive en question, c'est de plus en plus rapide. Donc, ça aussi, tu sais, par exemple, quand, euh, je sais pas, tu reçois un appel de telle personne, que ça fait full longtemps que vous vous êtes pas parlé, puis c'est c'est fou parce qu'il y a comme une heure avant ou quelques minutes avant, tu pensais à cette personne-là ou comme tu avais l'intuition que hey, elle allait reprendre contact avec toi, puis là tout d'un coup cette personne-là t'appelle, mais là tu tombes dans tes dons euh, de voyance parce que il faut que je le dise, on est tous, on a tous la capacité d'être voyant, voyante, on a, on a toutes ces ces dons là à l'intérieur de nous, euh, tu es naturellement voyante et avec la pratique, si tu en as envie, tu peux vraiment développer ces dons et les pousser euh, encore plus au maximum et le contrôler. Donc, pas que ce soit juste quelque chose qui arrive une fois de temps en temps et tu n'as aucun contrôle. Là, tu as eu un rêve, ça s'est réalisé, OK, mais tu ne sais pas trop quoi faire avec. Tu peux le pratiquer puis vraiment travailler ta puissance intérieure puis ton énergie pour que tu sois capable de euh, sur demande contrôler ce don et plonger dans l'énergie de quelqu'un de façon intentionnelle ou plonger dans l'énergie d'un événement de façon intentionnelle ou d'un animal et de canaliser de l'information. Mais de base, tous les humains ont des dons, je le dis toujours et je vais toujours continuer de le répéter. C'est quoi la différence maintenant que j'ai expliqué ça entre voyante et médium? Médium, c'est différent, OK? Parce qu'un euh, médium va lire l'énergie qui est externe à la personne qui est assise devant. Donc, quelqu'un vient me voir, par exemple, pour une consultation en tant que médium, mais je vais en parler un petit peu plus après, mais moi, je suis beaucoup plus voyante. C'est vraiment ça mon don qui est très, très fort, que j'ai pratiqué. Puis là, je suis en train de pratiquer ces derniers temps mes dons de médiumnité, puis j'ai vraiment des vraiment bons résultats, donc je suis trop contente. Mais c'est différent, parce que moi, j'ai l'habitude de plonger dans l'énergie de la personne devant moi. Et médiumnité, tu plonges dans l'énergie à l'extérieur de la personne. Donc, ça n'a rien à voir avec la personne qui vient te voir, qui vient te consulter. Tu vas vraiment plonger à l'extérieur de son énergie et tu vas connecter avec d'autres êtres, avec des défunts, avec d'autres entité, puis en connectant avec elle, toi, tu lis, à la place de lier ton énergie avec la personne devant toi, tu vas lier ton énergie puis étendre ton aura vers le défunt en question ou vers justement la, la personne, l'entité la, dans l'astral qui vient vers toi. Et là, ton but, c'est d'avoir une énergie assez forte pour que tu sois capable de garder ce lien-là plus, le plus longtemps possible avec le défunt ou avec l'entité pour euh, avoir une conversation, pour comprendre des choses, pour lui poser des questions ou peu importe. Ça demande beaucoup plus d'énergie, la médiumnité, que la voyance parce que puis je l'observe aussi moi-même parce que je suis en train de développer mes dons de, de médiumnité. Parce que voyant, la personne est devant moi, elle ne part pas. T'sais, même si c'est en zoom, même si c'est en vrai, c'est facile pour moi de projeter mon énergie vers elle puis de rester connectée à elle, que ce soit pendant une séance de une heure ou que ce soit une conversation avec quelqu'un pendant plus longtemps ou que, ce soit, ou que ce soit moins longtemps. La personne, elle ne part pas. C'est facile pour moi de projeter mon énergie puis de continuer à canaliser de l'information dans son champ énergétique. Versus, euh, quand tu connectes, par exemple, en médiumnité avec un défunt, il faut vraiment que tu aies une aura très puissante, un pouvoir très grand. Puis ça, ça se travaille. Je le travaille tous les jours. Il y a des exercices pour ça. Mais il faut que tu aies une énergie assez grande pour être vraiment capable de tenir le plus longtemps possible avec cette concentration mentale et ton aura qui est vraiment euh, plus grande que d'habitude tenir le lien énergétique euh, avec toi et le défunt, puis le plus longtemps tu le tiens, le plus longtemps tu es capable de continuer à recevoir de l'information, que ça soit sous forme d'image ou euh, que tu entends les messages ou que tu les ressens dans ton corps ou peu importe, euh, peu importe avec quel clair tu canalises l'information. Donc, ce n'est pas toutes les voyantes qui sont, plus je vais parler au féminin, mais voyantes, voyantes, on se comprend. Ce n'est pas toutes les voyantes qui sont médiums. Par exemple, la majorité des médiums ont la capacité de voyance, ça leur demande juste d'utiliser de un petit peu moins 
moins de leur énergie puis de la place de connecter à l'extérieur comme ils font à l'habitude. Ils vont ouf, projeter leur énergie vers l'avant ou vers la personne en question puis lire leur énergie. Donc, il y a des médiums, des fois, qui lisent à un niveau de voyance pendant une séance, puis après, peut-être, ils remontent leur énergie puis ils vont lire avec des défunts. Donc, tu comprends la différence. Voyance, projette l'énergie devant toi. Médium, c'est à rien à voir avec l'énergie de la personne devant toi. Tu projettes ton énergie, ton aura encore plus grand, puis tu vas vraiment connecter à d'autres entités à l'extérieur. Euh, par contre, ce qui est similaire, c'est que en tant que voyante, en tant que médium, tu canalises l'information de la même façon. Je m'explique. On canalise l'information, par exemple, en voyant ce que je fais au travers de nos clairs, donc de nos sens extra de nos sens psychiques. Donc, la claire voyance, donc le fait de recevoir des images, recevoir des visions, la claire audience, le fait d'entendre de, les messages, euh, la claire sentience, le fait de ressentir les émotions, de ressentir les énergies par rapport aux messages, la claire gustance, qui est de goûter dans ta bouche une, une, une saveur qui, était, qui, est, qui est vraiment un message. Donc, par exemple, tout d'un coup, tu te mets à goûter du chocolat dans ta bouche, tu comprends qu'il y a un message par rapport à ça, ou goûter du tabac, peut-être tu comprends que la personne le défunt, peut-être il fumait ou peu importe. Et la claire alliance, donc, de sentir pour recevoir le message. Ça se peut que, encore le même exemple, que tu sentes tout d'un coup le tabac dans la pièce alors qu'il n'y a aucun tabac dans la pièce. Ça, 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 c'est pas mon sens le plus fort, mais ça m'est déjà arrivé de, de recevoir des messages de cette façon-là. Donc, tout d'un coup, je me mets à sentir comme de l'eucalyptus vraiment, vraiment fort dans la pièce. Puis il n'y a comme aucune huile essentielle, il n'y a pas d'encens, il n'y a rien. Tout d'un coup, hein, d'une seconde à l'autre, ça se met à sentir vraiment, vraiment fort l'eucalyptus. Après avoir confirmé avec les personnes autour de moi, c'était vraiment associé à la grand-mère de quelqu'un, que c'était vraiment son odeur. Donc, c'est ça. On canalise l'information au travers de nos clairs. Ça se peut que tu aies un clair qui est plus fort que l'autre, que tout, toi, au début de ton éveil ou quand tu éveilles tes dons, peu importe, c'est vraiment juste la clairvoyance ou que c'est juste la clairaudience, juste que tu entends les, les messages. Mais tous les clairs peuvent se développer et c'est important quand tu travailles de façon intentionnelle ta voyance ou ta médiumnité, de prendre le temps de travailler à ouvrir tous tes clairs. Parce que c'est beaucoup plus facile de recevoir l'information quand tu as tous les clairs qui se mettent ensemble et que tu canalises les messages en ayant plusieurs informations versus juste recevoir une image. C'est facile de mal interpréter l'image versus si tu vois une certaine image, mais tout d'un coup, tu entends quelque chose qui confirme quelque chose qui n'était pas dans l'image, plus tu sens quelque chose puis en plus tu ressens une émotion. Là, tu as tout ce cocktail-là qui fait que tu es vraiment capable de faire la traduction de l'énergie, la traduction des messages que tu reçois, puis vraiment faire une bonne traduction, puis euh, bien comprendre le, le message, puis la signification derrière. Donc, on canalise au travers de nos clairs. Donc, en tant que voyante, euh, je connecte à l'énergie de quelqu'un, puis l'information me vient, ou quand je connecte aux archives akashiques aussi, l'information me vient sous forme de mes clairs. Moi, la clairvoyance, euh, c'est pas mal le plus fort. La clairsentience aussi, je ressens énormément dans mon corps physiquement. Je vais ressentir une douleur, ou une, une sensation, ou une pression, ou des émotions associé au message, euh, la claire alliance, justement, les odeurs, ça vient tranquillement. Claire, euh, la claire audience, je suis en train de le développer de plus en plus. Oh oui, il y en a une autre que je n'ai pas nommée, la claire cognizance. Donc ça, c'est le fait de juste savoir. Tu sais, ça ne vient pas forcément sous une forme d'une sensation ou d'une image ou peu importe. C'est juste tout d'un coup, tu sais, tu, tu, tu sais la réponse à ta question. Tu, tu sais une certaine information sans savoir ça vient d'où, sans que ce soit quelque chose que tu savais préalablement ou que tu avais appris quelque part. La réponse te vient vraiment sous forme d'intuition vraiment forte. Donc ça, c'est un autre des clairs qui existe, qui est aussi un des mes clairs très forts. Puis en tout cas, je suis en train de travailler la claire audience. Puis j'essaie de vraiment amplifier tous les autres clairs pour qu'ils soient aussi forts que ma claire voyance puis ma claire sentience. Puis plus je les travaille, plus c'est facile pour moi de euh, travailler en médiumnité. Donc en médiumnité, tu vas communiquer avec les défunts par télépathie euh, et la façon dont tu reçois les messages télépathiquement, ça va être au travers de tes clairs. Donc tu le reçois justement en l'entendant ou en le voyant ou en le ressentant, bla bla bla, tous les clairs que j'ai nommés. Euh, Puis en tant que médium, tu es vraiment vraiment un pont entre le monde physique et le monde spirituel. Donc entre cette dimension ici et la dimension astrale, c'est vraiment un pont. Euh, c'est pour ça que ça demande aussi beaucoup beaucoup plus d'énergie pour garder le lien puis rester entre les deux dimensions. Puis d'un côté tu parles avec le défunt, puis de l'autre côté tu fais la traduction puis tu le dis à la personne devant toi qu'est-ce qui se passe puis c'est quoi les messages. Donc ça demande encore plus d'énergie. 
Puis vraiment, une, euh, un ou une médium, c'est vraiment au travers de la canalisation puis de la télépathie. Euh, un médium n'utilise pas de cartes euh, de tarot euh, ou de cartes d'oracle ou d'outils de divination ou de pendule pour euh, canaliser ou pour recevoir les messages. Ça se fait vraiment au travers de leur clair. Donc, euh, ben, tu peux être médium puis pour le fun, euh, te tirer les cartes ou peu importe, mais ça en tant que tel, ce n'est pas de la médiumnité, c'est vraiment plus de la divination. Donc, moi, en tant que voyante, j'ai toujours eu un petit côté médium, mais je ne l'avais jamais vraiment développé avant. Je le combinais un peu avec mes dons de voyance, mais euh, c'était de plus de façon accidentelle. Donc, dans mes lectures de voyance, je vois le passé, euh, vie antérieure, présent, potentiel futur. Euh, oui, je connecte aussi au guide spirituel, mais c'est différent parce que ce pas vraiment une connexion. Des fois, ça m'arrive d'avoir une connexion super, super forte euh, avec un guide, mais c'est beaucoup plus de façon voyance, parce que c'est vraiment dans le champ énergétique de la personne devant moi. C'est ses guides à elle. Euh, des fois, par contre, dans le passé, j'ai été accidentellement médium dans une séance, donc euh, je m'en allais pour faire un coaching akashique, puis tout d'un coup, je ressens vraiment une forte, forte, forte présence dans la pièce, euh, puis là, je reçois des informations que okay, c'est un homme, il ressemble à telle affaire, peu importe, okay, je comprends que c'est le père de ma cliente, euh, puis il me donne des messages. Fait que de façon accidentelle, j'ai fait des lectures euh, de médiumnité, mais c'était jamais euh, de façon vraiment intentionnelle. Mais là, ça me tentait vraiment de développer de façon intentionnelle ma médiumnité, parce que j'adore ben ça, là, étendre mes dons, continuer de toujours les grandir, parce que c'est absolument possible pour tout le monde. Donc, euh, je suis en train de me former, ça s'appelle en anglais, c'est une, une, une forme de médiumnité, c'est « evidential mediumship ». En français, je pense que la traduction, c'est « la médiumnité évidentielle », parce qu'il y a plusieurs façons de faire la médiumnité. Euh, Celle-là, « médiumnité évidentielle », c'est pas mal la plus difficile, mais la plus euh, « accurate », selon moi. Donc, comment ça fonctionne c'est que euh, tu connectes vraiment avec des défunts spécifiquement. On ne connecte pas avec des guides ou avec des célébrités qui sont décédées ou avec des aliens, des extraterrestres, parce que le but, c'est d'amener le plus d'évidence, le plus de preuves possible, puis de le donner à la personne devant nous, à la personne qui vient nous voir, pour qu'elle puisse nous confirmer oui ou non, si c'était bien cette personne-là, oui ou non, est-ce que telle personne ressemble à ça, est-ce qu'elle a fait telle, telle, telle chose dans sa vie. Donc, c'est pas forcément possible de confirmer avec une célébrité qui est décédée si elle nous donne des informations personnelles ou avec un un extraterrestre de la euh, onzième dimension, euh, ce n'est pas des informations que personne forcément peut confirmer. Donc, le, la médiumnité évidentielle, ça tourne vraiment autour des défunts et de canaliser le plus d'informations possibles. Donc, comment ça fonctionne? C'est que d'habitude, la personne, quelqu'un vient te voir ou tu peux le faire. Tu as, as sûrement déjà vu ça, là, des shows, des médiums qui entrent dans une salle puis comme ils ne connaissent pas les participants. Puis ils sont comme, OK, il y a tel homme dans la salle, il ressemble à telle chose, euh, il me montre telle chanson, je pense que c'est le père de toi qui est assis là. Euh, puis mon tel souvenir où vous courriez dans la prairie et blablabla. Bla bla. Donc, c'est vraiment ça. C'est du canalisme, plein, plein, plein d'informations. Puis là, la personne qui est devant toi, ou si c'est un groupe, et genre, OK, oui, c'est mon père, ou oui, c'est telle personne. Puis là, toi, tu, tu continues à canaliser des messages, euh, puis tu donnes l'information. Fait que c'est pas forcément de... Ben, tu peux imaginer... J'imagine quand tu as vraiment un lien qui est fort avec le, le défunt, une fois que tu as donné le plus d'évidence possible, une fois que vraiment tu confirmes sans aucun doute que c'est le père de telle personne ou peu importe, euh, là, tu peux rentrer dans « OK, ben, elle, le défunt a tel message pour toi » ou « C'est ce qu'il veut te dire » ou « Est-ce que tu as des questions pour lui? » Mais le but, c'est vraiment que la majorité de, ou la, le début de la séance, c'est vraiment de... Euh, aller chercher le plus d'évidence possible. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Je me pratique, j'ai plusieurs pratiques par semaine. Puis, dans le fond, j'ai des cercles, ben, des cercles où, où on peut se pratiquer en tant que médium. Ça se fait en Zoom. Puis, vraiment, on se connecte. Euh, je ne connais pas trop les autres participants. Euh, on est un petit groupe d'habitude. Puis là, on prend toutes quelques minutes au début pour aller en méditation pour étendre notre aura, puis regarder okay, quels défunts, on place toujours l'intention de connecter avec des défunts euh, de la famille de quelqu'un dans le groupe présent le soir même. Euh, donc c'est ça, puis on, on regarde qui, qui vient, puis là, on prend des notes, okay, la personne ressemble à, à X, Y, Z. Puis c'est aussi, ça va être important de placer l'intention un peu des, des, des informations qu'on veut recevoir au début. Fait que moi, je demande, OK, je veux savoir, montre-moi à quoi tu ressembles, euh, environ avec quel âge quand tu es décédé. Tu peux aussi demander, c'est comment que tu es décédé. Euh, quelque chose qui est intéressant à demander aux défunts, euh, je demande de moi un souvenir de ta vie ou un, un, un souvenir que la personne, euh, la personne présente ce soir va, va, va comprendre, va pouvoir t'identifier par rapport à ça. Donc, de là, tu connectes avec l'entité, avec le défunt, puis tu canalises le plus d'informations possible, puis après, OK, 
le, quand c'est rendu ton tour. Fait quand c'est rendu mon tour, je dis, OK, ben là, il y a tel homme qui est venu, il ressemble à ça, ça, ça. Euh, il a travaillé, c'était ça son métier dans sa vie. Il est décédé comme ça environ vers tel âge. Sa personnalité, c'était comme ça. Là, il m'amène dans tel souvenir. Est-ce que ça correspond à quelqu'un? Oui ou non. Puis là, soit il y a personne qui, qui... Tout le monde est genre, non, ça, ça me dit rien, peu importe. Ou soit il y a quelqu'un qui est genre, oui... Euh, oui, ça me parle, continue, dis-moi en plus. Puis là, OK, puis là, tu continues, puis tu continues la discussion avec le défunt, puis tu ramènes juste plus, plus, plus d'informations possibles. Puis à la fin, la personne te confirme juste, OK, ben oui, c'était mon père, tel souvenir que tu as dit, ben c'était exactement ça, bla, bla, bla. Fait en tant que tout le monde peut développer ses dons de voyance ou de médiumnité, mais euh, c'est sûr que si tu pars que tu es déjà voyante, puis là, tu veux développer des dons de médiumnité, donc comme moi, euh, ben, j'ai eu une méchante longueur d'avance parce que je sais déjà comment entrer en transe pour euh, connecter au monde énergétique. Je sais déjà comment justement calmer mon mental pour recevoir les messages. Je sais même comment je reçois les messages. Ça ressemble à quoi pour moi? C'est au travers de quel sens? Je sais déjà comment faire la traduction quand je reçois des messages sous forme de symboles ou peu importe. Je sais comment ouais, c'est faire la traduction parce qu'il faut, faut que tu fasses quand même un lien des fois des fois, le message n'est pas aussi clair que, que tu le voudrais. Il faut être capable d'identifier que ça se peut que l'esprit, le défunt, te montre une scène en nature. Il euh, faut que tu comprennes selon la situation. Est-ce qu'il okay, est que est, invite la personne, à, euh, la personne qui est encore vivante à prendre plus de temps en nature? Ou est-ce que c'est un message par rapport à se « grounder », s'ancrer? Ou est-ce qu'il m'amène dans un souvenir qu'il aimait beaucoup la nature? Fait Il y a de l'interprétation à faire. Donc moi, tout ça, je sais déjà comment ça marche pour moi. Fait que C'est vraiment de faire le travail, de construire euh, ma puissance intérieure encore plus, de pratiquer à étendre mon aura encore plus, euh, de pratiquer ma capacité à chaque fois tenir le lien avec le défunt de plus en plus longtemps. Euh, donc, je travaille vraiment beaucoup ma puissance intérieure. Puis sinon, c'est énormément de pratique. C'est vraiment de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et c'est comme ça que tes dons grandissent, c'est que tu deviens un, une meilleure voyante ou meilleur médium. C'est comme ça que j'ai développé mes dons de voyance. By the way, j'ai juste énormément pratiqué, j'ai mis beaucoup d'énergie, d'intention, de temps. Donc, je suis tellement contente parce qu'à ma première pratique, c'était mon premier cercle de pratique. C'est sûr que je suis un peu fébrile parce que, tu sais, je, je suis très à l'aise dans mes dons de voyance et tout, sans aucun problème. Mais là, c'est comme un don qui est différent, que je n'ai jamais forcément pratiqué de façon intentionnelle à l'avance. Puis là, je savais devant un groupe de personnes. Fait que c'est sûr que comme c'est les petites peurs qui reviennent, comme j'avais au début quand, quand je développais mes dons de voyance, de comment est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais être capable. Tu deviens un peu dans ton mental, puis le plus tu es dans ton mental, le plus ça devient dur à, canal à canaliser parce qu'il faut vraiment que tu fasses pause sur le mental pour faire le vide puis recevoir les messages. Fait que c'est comme, OK, beaucoup d'autorégulation. Puis je suis tellement contente parce que première fois que je connecte, OK, on a on a juste cinq minutes pour se mettre en méditation, puis canaliser, puis regarder qui qui vient. Euh, puis là, ça commence, juste, je vois juste du bleu, 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 juste tellement de bleu. Puis là, finalement, je connecte avec cette femme, puis je la vois, elle n'est pas trop grande, elle a les cheveux un peu courts, euh, entre 50 puis 60 ans. Euh, puis elle a un petit peu de dû, puis elle me montre comment elle est, puis je la vois. Puis là, elle, elle me montre une comme une, je l'ai décrit comme une genre de photo, parce que c'est comme une image vraiment figée. Puis je la voyais justement qui, qui souriait, qui était debout, qui souriait, puis elle avait le bras à côté sur quelque chose. Fait que je zoome à l'extérieur de ma vision pour vraiment comprendre elle est à côté sur quoi. Puis là, je vois qu'elle est à côté sur une voiture bleue. Fait que, OK, parfait, voiture bleue. Puis on aurait vraiment dit une photo, justement. Fait que je prends tout ça en note. Puis après, elle me, elle me montre, c'est encore relié à la voiture. Puis là, elle me montre la ceinture. Puis comme quoi, la, elle aurait eu un accident de voiture puis que la ceinture est restée comme coincée un peu sur son cou. Que ça l'aurait comme étranglé un peu. Euh, puis je ressens aussi beaucoup d'impact sur sa poitrine, comme une pression. OK, fait que je note cet accident-là de voiture avec la ceinture. Qu'est-ce qu'elle me montrait d'autre? Ah oui, elle me montrait une, une, une scène où elle prenait une marche sur le bord d'un lac. Il y avait des arbres. C'était comme un, un, une, une genre de piste cyclable sur laquelle elle marchait. Petite montagne au loin. Fait que, OK, fait que je prendrais une des notes. Et je comprends que c'est comme un souvenir de sa vie qu'elle me montre. Elle avait plein d'autres messages qui sont venus après. Mais bon, ça, c'est juste ça que j'ai eu dans le, dans le cinq minutes. Avec aussi, je comprenais un peu sa personnalité. Ça avait l'air de quelqu'un de comme, genre, tellement terre à terre, euh, joyeuse, vraiment légère. Pas quelqu'un qui se complique qui la vie ou pas quelqu'un qui était trop matérialistique. Euh, fait que je prends tout ça en note, puis OK, tu sais, je suis, je suis confiante, mais en même temps pas tant. Je suis comme... Ah, toutes les questions qui remontent. Puis quand on se connecte finalement, puis c'est rendu mon tour. Fait que j'explique tout ça. Euh, puis il y a quelqu'un qui est genre, oui, ça résonne, ça résonne vraiment. Fait que je suis comme, OK, parfait. Fait que je continue de lui donner de l'information. Je, je retourne en méditation voir le, euh, la, la femme en question, le défunt. Puis je canalise plus d'informations, des messages. Puis à la fin, elle m'a tout confirmé ce que, ce que je lui ai dit. Fait que j'étais comme, yes, ça m'a tellement... 
Tu sais, c'est vraiment une game de construire ta confiance en toi. Plus tu, con plus tu construis ta confiance en tes dons, plus tu fais confiance à tes dons, fait plus tu leur laisses prendre la place, plus ils s'aiguisent, puis plus tu deviens meilleur médium ou meilleur voyante. C'est pour ça que la pratique, ça aide énormément. Plus tu pratiques, puis tu as des confirmations que oui, tu as des bonnes canalisations, ben, voilà, tu deviens juste de, de meilleur en meilleur. Puis oui, elle me confirme que c'était comme la famille éloignée, c'est ça que, que je lui avais dit aussi, euh, qu'elle me dit que bleu, c'était vraiment sa couleur genre préférée, tu le voyais partout, puis elle me dit oui, fait qu'on a une photo justement que ben, c'est exactement ça, elle sourit, euh, puis elle est à côté sur sa voiture bleue, fait que j'étais comme yes! J'étais ah, juste trop fière de moi. Euh, Qu'est-ce qu'elle me disait d'autre? Ah oh, oui, à un moment donné, en allant la visiter, euh, fait que la défunte, en allant visiter celle qui, qui me parle, euh, elle a eu un accident de voiture, puis la ceinture, justement, elle est restée comme coincée un peu au niveau de la gorge. Fait que quand elle est arrivée, elle avait la marque de la ceinture sur la gorge. J'étais comme, yeah! ben pas yeah, là, c'est plate pour la, la défunte, mais comme, ah, tellement fière de moi. Euh, plein d'autres affaires là, que, que j'avais dit. Ah oui, la marche au bord du lac, c'était un endroit qu'ils allaient ensemble prendre des marches souvent. C'est exactement ça, au bord d'un lac avec des arbres, des montagnes au loin. Fait que ça m'a tellement boosté ma confiance. Euh, puis je suis allée à d'autres cercles depuis. Puis à chaque fois, il y a un défunt qui vient. Puis mes canalisations sont bonnes. Euh, vraiment, mon travail, ça va être de pratiquer de plus en plus pour que mes, mes canalisations soient de plus en plus précises. Euh, puis à construire, à méditer aussi beaucoup plus euh, au quotidien. Déjà que je le fais, mais de méditer encore plus longtemps pour construire ma puissance parce que des fois, après comme euh, 10, 15 minutes, 20 minutes, euh, j'ai de la misère à recevoir d'autres informations du défunt. Il faut vraiment que je travaille ma puissance pour euh, tenir le lien plus longtemps puis sous-titrer sous encore plus euh, d'informations au défunt. Puis une autre chose que je veux mentionner, c'est que des fois, qu'est-ce qui est un petit peu dur quand tu es déjà voyante, puis que tu pratiques déjà, puis que tu es bonne là-dedans, puis que là, tu veux développer le côté médium, un des petits défis qui peut venir, c'est que euh, des fois, tu vas essayer de lire en, en, en médiumnité, mais par habitude, tu projettes trop ton énergie vers la personne devant toi, fait que le, le « sitter » qu'on appelle en, en anglais, fait que la personne qui vient te consulter ou la personne dans le cercle, euh, puis tu vas trop projeter ton énergie, fait que tout d'un coup, là, tu t'en rends plus compte, mais tu lis en voyant, fait que tu es en train de lire l'énergie de la personne devant toi à la place d'être, euh, de détacher complètement ton énergie d'elle, puis de connecter vraiment en médiumnité avec des défunts. J'ai pas eu trop de problèmes avec ça, mais je l'ai entendu euh, pour d'autres personnes que c'était un, un challenge, fait que c'est vraiment de, tu sais, on a l'habitude de tellement projeter notre énergie, puis c'est là de se réhabituer à euh, sur demande la projeter ailleurs puis dans l'astral puis avec un défunt à la place de le projeter devant nous vers la personne qui vient nous consulter donc c'est ça j'espère que ça a pu amener un peu, un peu plus de clarté pour toi de vraiment comprendre la différence si tu vas consulter toi-même une, une voyante ou une médium de comprendre c'est quoi un peu leurs limites puis qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire pour toi euh, si tu as des dons aussi de mieux comprendre ben, c'est quoi exactement ton don donc, un rappel que tout le monde peut développer ses dons, que si tu as envie de développer tes dons de voyance, tu peux le faire. Si tu as envie de développer euh, straight away tout de suite tes dons de médiumnité, pas passer par la voyance avant, ben c'est très possible aussi. Il y a plein de gens qui le font. Euh, c'est vraiment accessible à tous. Pour certains, oui, ça va être euh, peut-être plus facile qu'il y en a certains qui voient des, des morts puis des défunts depuis qu'ils sont tout jeunes. Euh, fait que oui, pour eux, c'est déjà plus naturel. Ça va être un peu plus de pratique pour perfectionner leurs dons versus pour d'autres. Bien, ils n'ont jamais eu d'expérience forcément comme ça, mais ils ont juste un désir vraiment de développer leurs dons parce que ça les intéresse, parce que ça les appelle. C'est vraiment possible pour tout le monde. Ça se peut que pour ces personnes-là, la deuxième catégorie, ça demande plus de pratique, plus d'énergie, plus de patience. Mais euh, avec, les, la, avec assez de pratique et avec les bons outils, euh, les bons mentors, tout le monde, tout le monde, tout le monde peut y arriver. C'est moi, la médiumnité, par exemple... Euh, J'ai toujours été un, un, un peu voyante, ma sensibilité, elle a toujours été très, très forte, mais je l'ai vraiment développée de façon intentionnelle dans les dernières années. Médiumnité, je n'ai jamais vu des personnes défuntes, euh, mais par contre, au, à mon éveil spirituel, que, maintenant que j'en parle, je me rappelle, à mon éveil spirituel à 16-17 ans, j'avais de la misère à m'endormir le soir parce que je ressentais des présences dans ma chambre. Ma claire audience était un petit peu activée aussi, j'entendais des genres de murmures, c'était hyper hyper terrifiant euh, parce que je pensais que j'avais des problèmes de santé mentale rendus là. Je voulais même pas en parler aux gens parce que j'étais comme je peux pas en parler à mes parents ou n'importe qui parce que comme ils vont vraiment penser que je suis folle puis ils vont m'envoyer dans un institut avec beaucoup de honte associée à ça. Euh, je faisais des rêves aussi, ça m'arrivait des fois, je voyais des amis une soirée puis la nuit je rêvais à leur grand-mère ou à leurs euh, grands-parents ou à des défunts qui venaient me visiter puis qu'il y avait des messages. Ça m'est déjà arrivé une fois de relayer le message à mon ami en particulier, puis j'expliquais exactement, ben, ta grand-mère ressemble à ça, c'est ça qu'elle m'a dit comme message, puis 
la personne faisait juste me, me confirmer que oui, c'est exactement ça, merci. Mais ça me faisait beaucoup peur. Je n'avais pas forcément conscience de, de mes capacités par rapport à ce don-là. Je me sentais beaucoup victime de tout ça et attaquée par toutes ces énergies-là. Ce n'était vraiment pas quelque chose de le fun. Euh, que J'ai toujours... Ben, j'ai pas toujours été un peu médium, mais ça, ça s'est beaucoup éveillé au début de mon éveil spirituel. Puis là, ben, je suis en train de le pratiquer puis de jouer avec ça. J'ai énormément de fun, de plaisir. Si tu veux une consultation en voyance avec moi, tu peux toujours m'écrire puis booker un coaching akashique. Euh, les séances de médiumnité, c'est pas encore disponible, mais peut-être que ça va venir éventuellement si euh, je me sens... Euh, apte à offrir quelque chose de vraiment juste basé sur la médiumnité ou peut-être le combiner avec mon coaching akashique. À voir, à voir, reste à la fumée. Peut-être que je vais offrir ça dans le futur, qui sait. Pour l'instant, je continue à vraiment développer ce don-là puis euh, moi, avoir du fun avec toutes les possibilités que l'univers nous offre et toutes les capacités qu'on a en tant qu'humain, qu'on est beaucoup plus qu'humain et on a des capacités qu'on ne nous a pas enseignées, euh, qu'on avait, qu'on ne nous a pas enseignées comment les perfectionner, mais c'est possible pour tout le monde. Tout le monde a des dons, tout le monde peut les développer. Et voilà, je vais continuer de, de le dire. On va écrire ça sur, sur ma tombe. Oui, tu as des dons. <rire> Donc, j'espère que tu as aimé ce podcast. Euh, ça m'a tellement fait plaisir de l'enregistrer. C'est un sujet qui me passionne. Of course, c'est mon métier. Et j'en parle tout le temps et j'adore ça. Donc, n'hésite euh, pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast. Si tu aimes le podcast, ça m'encourage énormément j'apprécie. Tu peux le suivre aussi sur la plateforme et euh, activer la petite euh, cloche pour savoir quand je vais publier un prochain épisode. Euh, je t'invite aussi à suivre ma chaîne YouTube. Je me suis créé une chaîne YouTube. Yay! Yeah! Euh, J'adore. Euh, J'ai encore rien publié dessus, mais j'ai plein d'idées par rapport à ça, de contenu. Ça va être du contenu différent que le podcast. Fait que ouais, ça, je, je, je suis vraiment excitée. Si tu veux déjà aller la suivre, euh, c'est Maeva Warnier, le nom de la chaîne, ou at Guide Cosmique aussi. Je pense que tu peux le trouver comme ça. Sinon, tous les liens sont dans ma bio Instagram, où je vais les mettre les liens dans la description du podcast aussi de cet épisode. Donc, merci énormément d'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'envoie plein, plein d'amour puis on se retrouve dans le prochain épisode. <rire>